ഈ കൂടലാണ് കരിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് റോക്കസ്റ്റോൻ്റെ ഹീറ്റ് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു കണ്ടോ വിറകെന്ന് പറയാനായിട്ട് ആകെ രണ്ട് കൊതുമ്പ് വെച്ചേ ഉള്ളൂ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേരള ഫിംഗേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഒരു വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നൊരു സമയമാണിപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ കാസർഗോഡാണ് ഇവിടെ അല്പം പ്രശ്നമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ പോയില്ല ഞങ്ങൾ നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കടകളെല്ലാം തുറക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യം ഒരു നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട് ചാനൽ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം കുറച്ച് എന്താണ് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയേക്കാം എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാവുണ്ട് മാവിൽ നിറച്ച് മാങ്ങയുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് കടുക് മാങ്ങ ഇടാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റൗ ഉണ്ട് റോക്കറ്റ് സ്റ്റൗ അപ്പോൾ റോക്കറ്റ് സ്റ്റൗവിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കടുക് മാങ്ങ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അത് നമുക്ക് സ്റ്റൗവൊക്കെ കാണാം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബ്ലോഗിലേക്ക് പോകാം മാവിൻ്റെ ചോട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാവ് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തിരുമി വെക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ അരിയാനുണ്ട് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇനി റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ മാങ്ങ ഇനി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തിരുമി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം നമ്മൾ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് കടുക് കുലുവാപ്പൊടി കായപ്പൊടി എണ്ണ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇനി റോക്കറ്റ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ പിക്കിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് സ്റ്റൗ അപ്പം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 
ആ ഒരു മണ്ണും കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം പോലെ തോന്നിയാലും ആള് പുലിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതിനൊരു സാധാ അടുപ്പിനേക്കാളും നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം കുറവ് മതി ഇതിന് വിറക് ഒക്കെ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ട്രഡീഷണൽ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇതിനെ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ ഇതിനെ ഹീറ്റ് റൈസർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിറക് വെച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എയർവെൻറ്റും ഉണ്ട് എയർവെൻറ്റ് അതുപോലെ ചാരം അതെല്ലാം വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ തീ കത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം ഉയർന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ് എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഭാഗം ഹീറ്റ് ആവുകയും ഈ ഭാഗം ഹീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ചൂടാവും ചൂടാവുന്ന ഹോട്ട് എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഹോട്ട് എയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് അത് മുകളിലേക്ക് പോകും അത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വാക്കം ഉണ്ടാവുകയും കൂടുതൽ സാധാ എയർ അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ നല്ലതായിട്ട് കത്തും നല്ല എഫിഷ്യൻറ്റായിട്ട് കത്തും വിറക് അധികം വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവില്ല ഫുൾ എഫിഷ്യൻറ്റായിട്ട് കത്തും നമ്മൾ ഈ അടുപ്പിൽ കുഴൽ വെച്ച് ഊതുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് കത്തിച്ച് നോക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടികൾ കായത്തിൻ്റെ പൊടി നമുക്ക് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും അത്രയും മതിയാവും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓൾറെഡി മാങ്ങ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മാങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അധികം ചൂട് വേണ്ട ഇപ്പം ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് അധികം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കത്തിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ചെറിയ ചൂട് മതി അപ്പം മാങ്ങ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതോടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അച്ചാർ പൂർത്തിയായി അപ്പം നമ്മുടെ മാങ്ങ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സംഗതി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് 
അവരോട് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ചോദിച്ചാ വാ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല വില തന്നെ